தென்னிந்தியாவின் முதல் தேஜஸ் ரயில் வண்டி கடந்த மே ஒன்றில் பிரதமர் மோடி அவர்கள் கன்னியாகுமரியில் கொடியசைக்க மதுரை சென்னை தேஜஸ் ரயில் வண்டி போக்குவரத்து தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இந்த தேஜஸ் வண்டியில் இருபத்தி இரண்டு சிறப்புகள் இருப்பதாக விளம்பரப்படுத்தப்பட்டது எக்ஸிகூட்டிவ் பெட்டி ஒன்றும் சேர்கார் பெட்டிகள் பன்னிரண்டும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை மதுரை இடையே இயக்கப்படும் இவ்வண்டியின் பயண நேரம் ஆறு மணி முப்பது நிமிடங்கள் வைகை துரித தொடர் வண்டி பயண நேரம் ஏழு மணி முப்பது நிமிடங்கள் பாண்டியன் போன்ற அதிவேக ரயில் வண்டிகளின் பயண நேரம் எட்டரை மணியாகும் சென்னையிலிருந்து திருச்சி வரை இடைநில்லாது நான்கு மணி நேரத்தில் செல்கிறது எனவே காலை ஆறு மணிக்கு கிளம்பி பத்து மணிக்கு திருச்சி செல்வதால் திருச்சிக்கு அதிக பயணிகள் பயணம் செய்கின்றனர் பெட்டையில் பணிபுரியும் உதவியாளர்கள் மாநில மொழி தெரியாதவர்களாக இருப்பதால் பயணிகள் தேவையை புரிந்து கொள்ள சிரமப்படுகின்றனர் ஒவ்வொரு இருக்கை முன் உள்ள தொடுத்துறைகள் தொன்னூற்றி ஐந்து சதவிகிதம் வேலை செய்யவில்லை பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சீட்டுக்கு பின்னாடியும் ஒரு ஒரு ஸ்கிரீன் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் மட்டும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம உங்க பொழுது கழிக்க பயணத்தின் போது கழிக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஆனா பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே ஒர்க் ஆகல இதுக்கான ஒரு அதிகாரியை கூப்பிட்டு கேட்கிறோம் என்ன சார் எதுவுமே ஒர்க் ஆகலையேன்னு கேட்டா இது எங்களுக்கான கான்ட்ராக்ட் இல்லைன்னு சொல்றாங்க இப்படி ஒரு பொறுப்பற்ற முறையில இப்படி பதில் சொன்னாங்கன்னா எவ்வளவு கான்ட்ராக்ட் கொடுக்குறாங்க எல்லாமே கான்ட்ராக்ட்ல தான் இருக்கு கான்ட்ராக்டர் என்ன பண்ணுறாங்க எது பண்ணுறாங்கன்றது அதிகாரிகள் தான் நின்று பார்க்கணும் வாரம் ஒரு தடவை இல்லை மாதம் ஒரு தடவை நின்று பார்க்கணும் இப்படி பொறுப்பற்ற முறையில் எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை ஆனால் அதோட இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா தேஜஸ்ட்ரீன்ற ஒரு பிராண்ட் மட்டும் தான் நிற்கிதே தவிர உள்ளே ஒன்றுமே கிடையாது இவங்க கொடுக்குற ஒரே விஷயம் சாப்பாடு மட்டும்தான் நாளைக்கு இந்த ட்ரெயினை இப்படியே பரிமாறிக்காமல் விட்டாங்கன்னா நாளைக்கு நடுவழியில் கூட போய் நின்றுடலாது இது அதே போன்று வியாபார நிமித்தமாக பயணிப்போர் தொடர் வைஃபை மற்றும் ஜிபிஎஸ் வசதிகள் இருக்கிறது என்ற அறிவிப்பில் இவ்வண்டியை தெரிவு செய்து ஏறி அமர்ந்து பின்னர் தங்களை ஏப்ரல் புல்லாக ஐஆர்டிசி மாற்றிவிட்டதே என்று ஆதங்கப்படுகின்றனர் நான் சென்னையில் தனியார் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் மேனேஜராக இருக்கேன் என்னோட அதிகபட்ச ரோல்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவலிங் தான் இருக்கும் அதில் தேஜஸ்வின ட்ரெயின் வந்து வந்த புதுசில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருந்தது எல்லா பிச்சர்ஸும் கொடுத்து நிறைஞ்ச இதுவாக கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு நாளடைவில் பார்த்தோம்னா அதில் ஒரு சர்வீஸும் கிடையாது நம்ம மெயினாக ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் ஒரு ட்ராவல்னு போகிறாங்கன்னா ஒய்ஃபை அதெல்லாம் எதிர்பார்த்து தான் போகிறோம் நம்ம ரிலாக்ஸேஷனாக போகணும் ஒர்க்கையும் சர்வீனஸ்லாம் முடிச்சுட்டு போகணும் போகிறோம் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு விஷயமே இப்போ நடக்கிறது கிடையாது அவங்க அதிகபட்சமாக கொடுக்குற ஒரே நல்ல விஷயம் சாப்பாடு மட்டும்தான் சாப்பாட்டை மட்டுமே கொடுத்து நம்மளோட எல்லா விஷயத்தையும் முடிச்சிடலான்னு பார்க்குறாங்க அவங்க அது மிக மிக ரொம்ப தப்பான விஷயம் அது நம்ம எதிர்பார்த்து போகிற விஷயம் ஒய்ஃபை நம்ம ஒர்க்கையும் அதே ட்ராவலில் முடிக்கணுன்றது தான் எதிர்பார்த்து போகிறோம் ஆனால் கடைசியில் பார்த்தா நமக்கு விருப்பம் மட்டும்தான் அதில் நிறைஞ்சு நிற்கிறது சீன பொருட்களை வாங்காதீர் சீன பொருட்களை விற்காதே என்று முழக்கமிடும் பாஜக இவ்வண்டியில் உள்ள பொருட்கள் அனைத்தும் சீன தயாரிப்பு என்பது ஏனோ தெரியாமல் போனது இதுல கொடுத்திருக்க விஷயங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளைட்டுக்கு இணையான விஷயமா கொடுத்திருக்கீங்க ஆனா எல்லாமே காட்சி பொருளா மட்டும் தான் இருக்கு அதை பயன்படுத்தணும்னு நினைச்சா ஒண்ணுமே கிடையாது அதுக்கு நிர்வாகத்துல யாராவது கூப்பிட்டு கேட்டோம்னா இது எல்லாமே சைனா ப்ராடக்ட் நாங்க எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாங்க இன்னைக்கு எல்லாமே சைனால இருந்தா நடக்குது எல்லா விஷயமும் ஆனா இது வெறும் காட்சி பொருளா மட்டும் வைக்கிறது என்ன இருக்கு நமக்கு கூறப்பட்ட வசதிகள் குறையை காணும் பயணிகள் இரவு நேரம் குளிர்சாதன படுக்கை வசதி பெட்டிகளில் பயணிப்பது எவ்வளவோ மேல் என்கின்றனர் இவ்வண்டியில் எக்ஸிகூட்டிவ் வகுப்பு ஷேர்கார் வகுப்பு என்று இரண்டு வகுப்புகள் முழுதும் குளிரூட்டப்பட்ட வசதியுடன் எக்ஸிகூட்டிவ் வகுப்பு கட்டணம் இரண்டாயிரத்து நூற்று பத்து ரூபாயும் செயற்கார் கட்டணம் ஆயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று ஐந்து ரூபாயும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது மூத்த குடிமக்களுக்கு முறையே ஆயிரத்து முப்பத்து ஐந்து ரூபாயும் எழுநூற்று பதினைந்து ரூபாயும் வசூலிக்கப்படுகிறது இக்கட்டணம் உணவு வசதியுடன் கூடியது சைவம் அல்லது அசைவ உணவு விருப்பத்தின் கீழ் வழங்கப்படுகிறது இருவகை உணவும் தேவையில்லை எனில் எக்ஸிகூட்டிவ் பயணிகளுக்கு நூற்று ஐம்பதும் சேர்கார் பயணிகளுக்கு நூற்று இருபதும் கட்டண கழிவு உண்டு தனியாருக்கு தாரை பார்க்கும் நூற்று ஐம்பது ரயில் வண்டிகளில் இதுவும் ஒன்றாம் அந்த அறிவிப்பு வந்தால் மூத்த குடிமக்கள் சலுகைகள் நீக்கப்பட்டு நாற்பதிலிருந்து ஐம்பது சதவீத கூடுதல் கட்டணத்துடன் இயக்கப்படுமா இக்கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பதால் விமான பணிப்பெண்கள் போன்று தேஜஸ் பணிப்பெண்கள் பெட்டிகளில் உலா வருவார்களாம் இவ்வண்டியில் பாராட்டுக்குரிய செய்திகள் தானியங்கி கதவுகள் இருக்கை வசதிகள் பெட்டியின் உள்ளமைப்பு விமானத்தில் அமர்ந்தது போன்ற உணர்வை தருவதும் உதவியாளர்கள் செய்தித்தாள் தண்ணீர் முட்டி உணவு வழங்களில் காட்டும் கனிவுடன் கூடிய சுறுசுறுப்பும் மட்டுமே குயிக்லா நியூஸ் செய்திகளுக்காக பாஷாவுடன் சகுந்தலாமனாளை